അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് വിത്ത് മെഹ്റു ഞാൻ മെഹ്റു നിസ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ എന്താന്ന് ആർക്കും പിടി കിട്ടത്തില്ല ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റാപ് സമൂസ ഇത് നമ്മുടെ സമൂസയുടെ അതേ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഫോൾഡിങ്ങിലാണ് ഒരു വ്യത്യാസം സമൂസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാത് അത് ആ കോൺ രീതിയിൽ എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അളവിനനുസരിച്ച് എന്തോരം ഉണ്ടാക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക പിന്നീട് അതിനകത്ത് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അത് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ചേർക്കാണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് അതും അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി പച്ചമുളക് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ചേർക്കാൻ എരിവ് പൊടിയിൽ വേണ്ടിയവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ അളവ് നമ്മളുടെ ഈ കുരുമുളക അല്ല സോറി ഈ പൊട്ടറ്റോടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് പൊടികളുടെ എല്ലാം അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മസാലപ്പൊടികളുടെ എല്ലാം അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാള കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൂട്ടം കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു കുറച്ച് ഒരു പിടി അവലും കൂടി നമുക്ക് വേണം ഇത് അവല് വെളുത്ത അവലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ അവലോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അവല് നല്ലപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഒരു പിടി അവല അവല എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ മസാല നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവലിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഓരോ പോർഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ബോളാക്കി മാറ്റി വെക്കണം എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം ബാറ്ററി ഇതുപോലെ മസാലയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബൗ ബോളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബോളുകളാക്കി ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈത്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മൈത ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം മാവും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ബോൾസും കൂടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ വലിയ ഷീറ്റുകളായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാല കൂട്ട് ബോൾസ് ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവൽ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ജസ്റ്റ് കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്
നമ്മുടെ ബോളിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് പെരിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടും ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങിൻ്റെ ബോൾ ഒരെണ്ണെടുക്കുക അതിങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ചുരുട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബോൾ എന്തോരം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വലുപ്പത്തിന് വേണം മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി എടുക്കും അതിന് ശേഷം ഇത് വിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ വിട്ടു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സമൂസ പൊരിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ വെറൈറ്റി സമൂസയായ റാപ്പ് സമൂസ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചു പോയി എടുക്കണം എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റാപ്പ് സമൂസ എല്ലാം ഇട്ട് പതുക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ചൂടായ നല്ല ചൂടോടെ വേണം എണ്ണയിലോട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഇടാം ഇനി നല്ലപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടത് പൊരിച്ചെടുക്കണം മുങ്ങി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കിഴങ്ങാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മോഡൽ മാത്രം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നും ഉണ്ട് ഇനി ഇത് പതുക്കെ തിരിച്ച് മറിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇത് ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കത്തൊന്നും ഇല്ലാട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എണ്ണ പോകുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ എണ്ണ കുടിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മളിനി കഴിക്കാൻ നേരം ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് ഊരിയാൽ മതിയാകും ഇത് വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗി അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബ്രൗൺ കളറും വെളിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാനായിട്ടും ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റാപ്പ് സമൂസ എല്ലാം കൂടെ റെഡി ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലേ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുവാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റ